కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్ప పరిస్థితి ఇంటా బయట చేదు అనుభవాలే మిగిలిస్తున్నాయి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో ఆయనకు అనుకూల పరిస్థితి లేకుండా పోయింది మహారాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో ప్రచారాలకు వెళ్లి అక్కడ లింగాయత్తులను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నం బిడిసికొట్టి ఎదురు తిరిగినట్లయింది మహారాష్ట్రలో రెండు రోజుల పాటు యడ్యూరప్ప డిసిఎం లక్ష్మణ్ సవదితో కలిసి కొల్లాపూర్ సాంగ్లి సోలాపూర్ జిల్లాలో సుడిగాలి పర్యటనల తిరిగి ప్రచారం చేశారు ఆయన పర్యటించిన ప్రతి చోట బీజేపీ అభ్యర్థులు చిత్తుగా ఓడిపోయారు ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు అక్కడ విజయకేతం మెగరవేయడం విశేషం కొల్లాపూర్ జిల్లాలో పది చోట్ల బీజేపీ అభ్యర్థులు ఓడిపోవడం కర్ణాటక పార్టీ నేతలకు వణుకు పుట్టించేలా మారింది కర్ణాటకలో ఉన్న ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతానికి అనుబంధంగా మహారాష్ట్ర జిల్లాలు ఉన్నాయి ఉత్తర కర్ణాటకలో లింగాయత్తులు సామాజిక వర్గీయులదే దశాబ్ద కాలంగా హవా సాగుతుంది ఇలా మహారాష్ట్రలోనూ దక్షిణాదిన నాలుగైదు జిల్లాలో లింగాయత్తులు అధికంగా ఉన్నందున యడ్యూరప్ప ద్వారా ప్రచారం జరిపించి ఓట్లు సీటు సాధించేందుకు పార్టీ అధిష్టానం వేసిన ఎత్తుగడ దారి తప్పింది సీఎం యడ్యూరప్ప కృష్ణానదికి అనుబంధంగా బగల్ కోట జిల్లాలోని ఆల్మట్టి నుంచి మహారాష్ట్ర పరిధిలోని నలభై ఎనిమిది గ్రామాలకు నేరుస్తామనే హామీ ఇచ్చిన మరాఠీలు కనికరం చూపలేదు ఇక సీఎం తో సంబంధం లేకుండానే డిసిఎం లక్ష్మణ్ ప్రచారం చేసిన ప్రాంతాల్లోనూ బీజేపీ ఓటమి పాలైంది కర్ణాటకలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడంలో కీలక సూత్రధారైన రమేష్ అల్లుడు అప్పి పాటిల్ ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు బీజేపీలో టికెట్ కోసం ప్రయత్నించిన రమేష్ ప్రయత్నాలు విఫలం కాగా ఎన్నికల్లో గెలిపించలేకపోయారు ఉత్తర కర్ణాటక వరద బాధితులకు కేంద్ర రాష్ట్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాలు సహకరించలేదని సరిహద్దు జిల్లాల్లో పెను ప్రభావం చూపిందన్న వాదన కూడా వినిపిస్తుంది